ein Nachruf. Wir wurden gestern Abend Zeuge eines Tiefpunktes der deutschen Fußballgeschichte. Auf dem Rasen des Wembley-Stadions kniet sie nieder, die Mannschaft. Yogis Jungs. The rest of the best. Jeder Einzelne ganz in schwarz, wie bei einer Beerdigung. Ich habe mich fremd geschämt. Wie tief kann man sinken? Wie sehr kann man sich verbiegen? Ist da wenigstens einer mit Standing? Eigensinn, Charakter, Identität zeigend? Der im Sinne des Wortes zu sich steht. Mein Blick streift über den Rasen. Keiner. Das neue Bund, die neue Vielfalt ist, alle machen das Gleiche. Alle knien. Bunte Gleichmacherei? Umkehrung. Natürlich. Tatsächlich knien dort alle Fußballer. Manch einer mag es den Ländern Deutschland und England zuordnen. In Schwarz und Weiß. Wie beim Schach. Es wird polarisiert. Denn in Wahrheit gibt es keine Farben mehr. Nur Kontraste. Schwarz und Weiß. Vor wem kniet man? Vor Toleranz? Vor Vielheit? Warum dann die Demut? Wozu dann das sich erniedrigen? War das nicht ein Unterwerfungszeichen bei den Black Lives Matter Demonstrationen im Sommer 2020, als Polizisten vor Farbigen oder wie kann ich diesen schlichten Sachverhalt überhaupt noch politisch korrekt ausdrücken, knieten? Es ist an diesem Abend, als würde man Werte zu Grabe tragen und Traditionen. Und ich frage noch einmal, für wen spielt diese Elf? In wessen Geist tritt sie an? Wen tritt und wen vertritt sie? Wer sich schwarz-rot-goldene Bänder umhängt und glaubt, für seine Nationalmannschaft zu fiebern, irrt schlicht. Die empfundene Verbundenheit ist eine Eigenkonstruktion seines Geistes, ein Glauben, ein Wahrhaben wollen. Die Trikotfarbe passt. Sie spiegelt natürlich nicht das Land wider, hat natürlich keine Nationalfarben, Hoheitszeichen, Insignien, woher auch. Aber sie passt zu eben einer Beerdigung. Oh, doch! Nach Protest hat man ja nun nachträglich doch wieder einige Insignien angebracht. Mir ist, als hätte man einen Rest Anstand, Verbundenheit, Achtung und Stolz zu Grabe tragen wollen. Da trägt man nun mal schwarz hierzulande. Der Kapitän trägt indessen statt einer schwarz-rot-goldenen Kapitänsbinde das neue Bund. Das soll Vielheit und Toleranz symbolisieren, natürlich. Ich halte dies für mindestens irreführend. Nur Einfalt kauft diese vorgegebene Vielfalt ab. Diese Farben, so benutzt, so interpretiert, stehen direkt gegen meinen Lebensweg. Weder meine Lebensgeschichte noch meine Werte wie Familie, Tradition und Verwurzelung spiegeln sich darin. Leben und Leben lassen ist eine weitere Maxime. Hier werden aber Minderheiten benutzt, um gegen die Mehrheit zu agieren. Am Ende verlieren alle. Aber diese schlichte Wahrheit versteht nur ein Bruchteil der Menschen. Nein, diese Mannschaft vertritt uns nicht, spielt nicht für uns oder das Land, aus dem wir stammen. Manch einer nennt sie Regenbogenfußballer und vielleicht spielen sie ja fürs Takatuka oder ein anderes buntes Ausmalland aus der Kinderwelt. Ich wünsche mir Fußballer mit Rückgrat und Anstand. Die dürfen von mir aus auch in der Vorrunde mit erhobenem Haupt ausscheiden. Das ist besser, gerader, ehrlicher als mit gesenktem Kopf einer Portion Dusel und Rechnerei gegen Außenseiter als Gruppendritter eine Runde weiterzukommen und dann gegangen zu werden. Schmählich. Sie waren nicht für uns. Mich beschleicht die Ahnung nicht einmal für sich. Sind sie fremdgesteuert? So jedenfalls spielten sie Fußball. Und so war deren Ende in diesem Turnier. Ich wünsche mir Fußball zurück. Nur Sport. Ohne Politisierung. Ohne Ideologie. Ohne wir sagen dir, was du denken sollst. Einfach Sport. Ohne Zwang. Maßregelung. Erhobenen Zeigefinger. Denkhilfe. EM und WM. Ohne Fremdbenutzung. Ich meine... So eine Mannschaft braucht tatsächlich keiner. Denn sie steht für niemanden. Niederknien? Niederknien sollen, 
hätte man für die Messeropfer von Würzburg oder Erfurt wenige Tage zuvor. Und diese beiden Städte stehen auch stellvertretend für unzählige Gewaltausbrüche und Terror seit Jahren. Aber das ist, wie so vieles in diesen Tagen, verkehrt worden. Das eine wird unter den Teppich gekehrt, darf, soll nicht sein und geht weiter. Das andere wird umgedreht. Er scheint dann freundlich, hell, bunt und lustig. Taka Tuka. Kinderland. Ja, es war eine Beerdigung. Beerdigt wurden symbolisch Werte. Anstand, Stolz, Rückgrat, Identifikation mit einem Heimatland. Nun ist man kniend ausgeschieden. Und bunt. Und politisch korrekt. Mit gesenktem Haupt. Die Schmach wiegt doppelt und dreifach und das Ende und das Elend hat ein Ende. Das ist gut so und wir haben keine Nationalelf mehr. <lacht>